കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് സിപിഐഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ സിപിഐഎം രണ്ട് ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബില്ലിന്റെ രണ്ട് ആറ് സെക്ഷനുകളിലാണ് ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബാധകമാക്കാനാണ് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പിൻവലിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൌലികാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കശ്മീരിലുള്ളതെന്ന് സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമി കശ്മീരിൽ ഒന്നും സാധാരണ നിലയിലായിട്ടില്ല തോക്കിൻ മുനയിലാണോ എല്ലാം സാധാരണഗതിയിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണോ സാധാരണഗതി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നതെന്നും തരിഗാമി ചോദിച്ചു കശ്മീരികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے کشمیر کو ملک کے ساتھ جموں کشمیر کے آئی این کو ڈیمالش کیا ودوان کو لیکن اس کے علاوہ انڈین کانسٹوشن تو آپریٹو ہونا چاہیے نا ان جموں اور کشمیر آج بھی آپ کہہ رہے ہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ نارمل سی ہے نارمل سی ایڈ دی نوک آف دا گان یہ نارمل سی ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികൾ തീ കൊളുത്തി കൊന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥെ തതെ സംസ്കാരം നടത്തില്ല എന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്കാരം നടത്താൻ കുടുംബം തയ്യാറായത് ദില്ലി സഫ്ദർ ജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ മൃതദേഹം പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രാമമായ ഭട്ടിൻകലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു സഹോദരൻ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എത്തി നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകാതെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കില്ല എന്ന് സഹോദരിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിലപാടെടുത്തു ഇതിനിടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കുടുംബത്തിനുമേൽ പോലീസ് സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കുടുംബം വഴങ്ങിയില്ല ഒടുവിൽ ഐ ജി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് എസ് പി എന്നിവർ കുടുംബവുമായി ചർച്ച നടത്താനെത്തി രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടത്തിയ ഇവർ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുകൾ നൽകി പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പരിശ്രമിക്കും കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷ നൽകും യുവതിയുടെ ബിരുദധാരിയായ സഹോദരിക്ക് ജോലി നൽകും കുടുംബത്തിന് രണ്ട് വീടുകൾ നൽകും തുടങ്ങിയ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്കാരം നടത്താൻ കുടുംബം തയ്യാറായത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ഉച്ചയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ത്രിപുരയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് തീകൊളുത്തിക്കൊന്നു കാമുകനും കാമുകന്റെ അമ്മയും ചേർന്നായിരുന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടുമാസം തടവിലാക്കി പീഡിപ്പിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് മോചനദ്രവ്യം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് തടവിലാക്കിയത് രണ്ടു മാസം മുൻപായിരുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയത് എന്നാൽ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ ഇയാളുടെ സമീപനം മാറി തടവിലാക്കിയതാണെന്നും മോചനദ്രവ്യമായി അൻപതിനായിരം രൂപ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് രണ്ടു മാസം ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം അൻപതിനായിരം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് ഇവർ സമാഹരിച്ചത് ഇതിൽ പ്രകോപിതരായാണ് കാമുകനും കാമുകന്റെ അമ്മയും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തീകൊളുത്തിയത് ദക്ഷിണ ത്രിപുരയിലെ ശാന്തി ബസാറിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടി ഇന്നലെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അജോയ് രുദ്രപാൽ എന്നയാളും അമ്മയും ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണവിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ അജോയ് രുദ്രപാലിനെ ആക്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഉന്നാവോക്ക് പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം മുസാഫർ നഗറിലെ ഷാസ്പൂരിലാണ് ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് പീഡന പരാതി പിൻവലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആസിഡ് ആക്രമണം നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ നേരത്തെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് പെൺകുട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആസിഡ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിദിനം ഇന്ത്യയിൽ ശരാശരി ഉണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പീഡനങ്ങളാണ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണെന്നും
പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കോടതി നടപടികൾ സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിനു കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കേസുകളിൽ പോലും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അനാവശ്യ കാലതാമസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത നിർഭയ കേസിൽ ഏഴു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇത് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരമായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പീഡന കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം പീഡന പരാതികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോടതികൾ ഏറെ പുറകിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ടേ ഏഴ് ലക്ഷത്തിനും മുകളിൽ കേസുകളാണ് കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആ വർഷം കോടതികൾ തീർപ്പാക്കിയത് പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് കേസുകൾ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ കണക്കുപ്രകാരം കോടതികൾ തീർപ്പാക്കിയ പീഡന കേസുകൾ ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം കേസുകളുമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കോടതിയിലെത്തിയ ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരളി ന്യൂസ് ദില്ലിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം റാണി നാൻസി റോഡിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ മരിച്ചു അറുപത്തിനാലോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മരണങ്ങൾ കൂടുതലും സംഭവിച്ചത് പുക ശ്വസിച്ചെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം സംഭവത്തിൽ ദില്ലി സർക്കാർ മജിസ്ട്രേറിയൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരവും ദില്ലി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു പുലർച്ചെ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടോടെയാണ് റാണി ഝാൻസി റോഡിലുള്ള ആറുനില കെട്ടിടത്തിലെ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായത് തീപിടുത്തവും തുടർന്നുള്ള പുകയും ശ്വസിച്ചാണ് മരണങ്ങൾ അറുപത്തിനാലോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ സമീപത്തുള്ള ആറമൽ ലോക്നായക് ഹിന്ദു റാവു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പലരും ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്നോളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ചാണ് മിക്ക മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരും അറിയിച്ചു വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പുലർച്ചെ തീപിടുത്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ മുപ്പതോളം യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് ഒൻപത് മണിയോടെ തീ അണച്ചത് തീപിടുത്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റിൽ അന്വേഷണം ദില്ലി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുകയും ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ദില്ലിയിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ മരിക്കാനിടയുണ്ടായ സാഹചര്യം നടക്കുന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനു പുറമെ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ദില്ലി സർക്കാരും ഒരു ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സമവായമാകാതെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചു കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും മുരളീധര പക്ഷവും അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് വേണ്ടി പിടിമുറുക്കിയതോടെ കേരളത്തിലെത്തുന്ന കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനമാകും ബി ജെ പി കേരള അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ബൂത്ത് മണ്ഡല ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനം അതേസമയം അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ എസ് എസ് നിലപാടും ഏറെ നിർണായകമാകും മിസോറാം ഗവർണറായി ശ്രീധരൻപിള്ള ചുമതലയേറ്റ ഒന്നേകാൽ മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന സൂചനയാണ് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം നൽകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗവും തീരുമാനമാകാതെയാണ് അവസാനിച്ചത് എം ടി രമേശ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന്റെ വാദമെങ്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ മുരളീധര പക
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് ബഷീർ അവാർഡ് ടി പത്മനാഭന്റെ മറയ എന്ന കഥാപാത് സമാഹരത്തിന് ലഭിച്ചു അൻപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും സി എൻ കരുണാകരൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തലയോലപ്പറമ്പിലെ ബഷീർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ഹരികുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡോക്ടർ എം തോമസ് മാത്യു കെ സി നാരായണൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് രവികുമാർ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ജഡ്ജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അവാർഡ് നിശ്ചയിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തലയോലപ്പറമ്പിലെ ബഷീർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് അവാർഡ് സമർപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പമ്പ നീന്തി കടന്ന അയ്യപ്പന് നിറപുത്തിരിക്കുള്ള നെൽക്കതിരെത്തിച്ച രണ്ടു യുവാക്കൾക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് താൽക്കാലിക ജോലി നൽകി പ്ലാപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ബിനുവിനും ജോബിക്കുമാണ് അയ്യപ്പന്റെ നാമത്തിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് നൽകിയത് അയ്യപ്പനുള്ള നിറപുത്തിരി പൂജ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ജീവത്യാഗം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ യുവാക്കൾ തൊഴിൽരഹിതരായി കഴിയുന്നുവെന്ന കൈരളി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നടപടി ദിവസക്കൂലിക്ക് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെയർമാന്റെ കത്ത് യുവാക്കൾക്ക് കൈമാറി ഇവർ ഇരുവരും മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരീശ സന്നിധിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കും ഉടൻ തന്നെ ജോലിയിലും പ്രവേശിക്കും പ്രളയകാലത്ത് അയ്യപ്പന് നിറപുത്തിരിക്കായുള്ള നെൽക്കതിർ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാൾ വലുതെന്ന് കരുതിയാണ് അവർ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പമ്പയാർ നീന്തി കടന്നത് കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിശ്വാസികളെന്ന് പറഞ്ഞ നാമജപവുമായി അക്രമം കാട്ടിയ ഒരാൾ പോലും നെൽക്കതിർ പമ്പയിൽ അയ്യപ്പനായി എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് സി എ ടു തൊഴിലാളികളായ ബിനുവും ജോബിയും തങ്ങളുടെ അയ്യപ്പ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇവരുടെ താൽക്കാലിക നിയമനം ഹൈക്കോടതിയെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിക്കും നിലയ്ക്കൽ അട്ടത്തോട് സ്വദേശികളാണ് ബിനുവും ജോബിയും മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ന്യൂസ് ഇൻ ബ്രീഫ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ സെലിബ്രേഷൻസ് വൺ ഇന്ത്യ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന ബിന്ദു അമണിയുടെ ഹർജിയിൽ തടസ്സ ഹർജിയുമായി ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി ഹർജി നാളെ ഫയൽ ചെയ്യും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവണമെന്നും കാന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ബുഹാരി ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഹോട്ടൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു മത്സരം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കളി തുടങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത കെ എൽ രാഹുൽ പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് ഗാരി പിയറുടെ പന്തിലാണ് രാഹുൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നത് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും അലക്സ് ചേരുകയാണ് അലക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഓപ്പണർ കെ എൽ രാഹുൽ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് കാരി പീരക്കാണ് വിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർ കെ എൽ രാഹുലിന്റെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തിയത് വിജയ വിജയത്തിലെത്തിയത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഒരു ഇമ്പോ ഒരു നിർണായക വിക്കറ്റായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മയും പതിനൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത രോഹിത് ശർമ്മയും എട്ട് റൺസ് എടുത്ത യുവതാരം ശിവ ദുബെയുമാണ് ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു തുടക്കം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ഓവറുകളിൽ തീർച്ചയായും ശക്തിയായ സ്കോറിലേക്ക് വരാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പിച്ചാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇരു ഒരു മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ജി ജി കാര്യഘട്ടം ടി ട്വന്റി മത്സരം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കളി തുടങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് കെ എൽ പതിനൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത കെ എൽ രാഹുൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് ഗാരി പിയറുടെ പന്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ പുറത്തായിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും അലക്സ് നൽകിയത് ഷൈൻ നിഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമാ വിവാദം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്കെന്ന സൂചന ഇന്നലെ നടൻ സിദ്ദീഖിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഷൈൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായി അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഷൈനികത്തിന് പകരം അമ്മ സംഘടന പങ്കെടുക്കാനും ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വെയിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഒരു ഡേറ്റ്സ് അന്ന് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം പത്ത് ദിവസമാണ് ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞത് ഞാനത് പതിനഞ്ചാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ചർച്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലേ തീരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫെഫ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഷൈനികത്തിന് ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടന സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് പകരം ഷൈനിന് പറയാനുള്ളത് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അമ്മ പ്രതിനിധികൾ അറിയിക്കും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫെഫ്ക ഭാരവാഹികളുമായും അതിനുശേഷം നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുമായും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ ചർച്ച നടത്തും അതേസമയം സിദ്ദീഖിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന അനൌദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുടങ്ങിപ്പോയ സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഷൈൻ സന്നദ്ധതയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അമ്മ പ്രസിഡന്റായ മോഹൻലാലുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്നും പ്രശ്നം എത്രയും വേഗം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായും ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു മണ്ടേപ്പുറം സ്വദേശി റഷീദാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് പുള്ളിപ്പാറ വനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം സംഭവത്തിൽ വിലങ്ങാട് സ്വദേശിയും റഷീദിന്റെ സുഹൃത്തുമായ ലിബിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറ്റ്യാടി വിലങ്ങാട് വനത്തിലാണ് യുവാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ സുഹൃത്ത് ലിബിൻ മാത്യുവിനൊപ്പം പുള്ളിപ്പാറ വനത്തിലേക്ക് നായാട്ടിന് പോയതായിരുന്നു റഷീദ് റഷീദ് വീണപ്പോൾ തോക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടി വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ലിബിൻ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ തലയിൽ വെടിയേറ്റതിനാൽ ബന്ധുക്കൾ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്നു കുറ്റ്യാ ഡി സിഐ സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തോക്ക് റഷീദ് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും ലിബിൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വനാതിർത്തിയിലായതിനാലും വേട്ടക്കിടെ നടന്ന സംഭവമായതിനാലും വനംവകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കൊല്ലം കുരിപ്പുഴയിൽ പതിനേഴുകാരിയെ പെൺവാണിപത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയും കൊട്ടിയത്തെ ഒരു ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരായ ദമ്പതികളുമാണ് പിടിയിലായത് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയും കൊട്ടിയത്ത് ഹോംസ്റ്റേ നടത്തി വന്നിരുന്ന ദമ്പതികളായ മിനിയും ഷിജുവുമാണ് പിടിയിലായത് കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മായിയും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ സിൽവർ പ്ലാസ ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരനായ മൂന്ന് പേരും റിമാൻഡിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയും ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തുവെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് കുളിമുറി രംഗങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പലർക്കും കാഴ്ചവെച്ചുവെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൊഴി കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കായി പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പതിനേഴുകാരി പതിവായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നടന്ന കൌൺസിലിംഗിലാണ് പീഡന വിവരം തുറന്നു പറഞ്ഞത് കരുതി ന്യൂസ് കൊല്ലം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം